Hi everyone! Welcome back to my channel. Let's have some exercises para may apply natin yung mga basic CAD commands na itinuro ko sa inyo sa una kong video. Ang una natin kagawin ay itong exercise 1 sa ating right side. Kung mapapansin nyo, sobrang dali lang ng drawing, ngunit may hirapan kayang magkumpisa o magpuo ng drawing dahil sa kulang na sukat nito. Dahil kapag nakapasok ka na bilang CAD operator, hindi lahat ng nagpapagawa o gagawin ay may kumpletong detalye. Kailangan mo munang i-analyze ng mabuti ang isang drawing bago mo ito simulan. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mabuo ang isang drawing kahit kulang ito ng detalye. Simulan natin dito. Mag-start ka lagi sa mayroong sukat. So, ang first line natin ay 20. So, gagawa tayo ng line. Let's type L, enter. 20, enter. Ang second line natin ay 50. Then, kumuha siya ng angle distance simula sa line na ito. Pababa. So, gagawa tayo ng line. Let's type L, enter. 50, Enter. Tapos, irritate natin ito ng 37 degrees. So, let's type RO. Enter. Select object. Enter. Select base point. Then, let's type 37. Enter. Ang third line natin ay 30 going to right. So, let's type L, enter, 30, enter, then going down, 50, enter. At dito naman, let's type L, enter, then kailangan naka-on yung ortho dito sa baba. Or just click F8 para ma-on and off ang ortho. Then, itapat mo lang yung cursor sa endpoint nito at magkakaroon ng mark na tapat na sila. Then, click at i-click sa dulo nito. So, ngayon, sukatin na natin ito kung tama. Under ng Home tab, makikita nyo dito, hanapin ang linear para makapaglagay ng sukat. Or, you can just type DLI, enter, para sa dimension linear. Next, select aligned para sa slanting line. Or, you can just type DAL, enter, para sa dimension aligned. So, ngayon, lalagyan muna natin ng line dito para malagyan natin ang angle distance. Then, piliin ang angular. Or you can just type DIM ANG for dimension angular. Enter. Another angular distance rain para dito. Ngayon, sukatin rin natin kung anong distance itong letter A. So, let's select linear. So, ang distance ng letter A ay 80. Isunod naman natin itong triangle. 
Magsisimula ulit tayo sa may given na sukat. Unahin natin dito sa line na may 85 na distance. Since dito siya kumuha ng angle distance sa line going to right, magdo-drawing tayo ng line going to right din. So, let's type L, enter. Then, 85, enter. Then, rotate. R, O, enter. Select object, enter. Select base point. Negative 45, enter. Negative 45 para umikot ng clockwise. Next line, ito. Mag-rotate tayo ng copy nitong first line. So, let's type R, O, enter. Select object, enter. Base point. Type C for copy. Enter. Then, 45, enter. The same rin dito sa third line. So, let's type again, R, O, enter. Select object, enter. Base point. Type C for copy. Enter. Ngayon naman ay negative 45. Enter. Then, trim na lang natin itong sobra. So, let's type DTR, double enter. Ngayon, sukatin natin ito kung tama. Select a line for dimension aligned. And angular for dimension angular. So, as you can see, we got it correctly. Next is third drawing. Simulan natin dito sa line na may 80 na distance. So, let's type L, enter, 80, enter. Next line na may 42 na distance. Since dito siya sa line going to right kumuha ng angle distance, Ay, gagawa rin tayo ng line going to right. So, let's type L, enter. 42, enter. Then, rotate natin ng 58 degrees. So, let's type R, O, enter. Select object, enter. Base point. Then, 58, enter. Third line is with 30 distance. So type L, enter, 30, enter. Then last click here to close. Ngayon, sukatin na natin kung ito ay tama. So select a line for slanting line. Next, Linear. Then lastly, angular. Next is the last drawing for exercise 1. Simulan natin dito sa line na may 50 na distance. So, let's type L, enter. Type 50, enter. 
then next is circle with 40 diameter so let's type C enter 2p enter click first point then type 40 enter then mirror natin itong line so let's type mi enter select object enter specify mirror line then enter for no next tr double enter to trim then mirror again type mi enter select object enter specify mirror line enter for no dito naman type c enter for circle base point sa gitna nito then radius is 20 so let's type 20 enter then tr double enter to trim So, katin na natin ito kung tama. So, let's select linear. Then select radius. Yeah, so as you can see, tama ulit. Yeah, natapos na natin ang ating first exercise. I hope na may natutunan kayo. Marami pa tayong susunod na mga exercises, kaya huwag kakalimutang mag-subscribe for more CAD learnings. So, thank you for watching this video. I hope na